ஹாய் அப்ரான் பிரவீன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி பற்றி பார்ப்போம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி வந்து நான் மூணு வீடியோவாக பண்ணியிருக்கேன் மூணு பாட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மூணு வீடியோவாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கு வந்து அதோடய பேசிக்ஸ் அதாவது இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம் இந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் அதனால் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மலாக ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அதாவது ஃபுட் ரிலேட்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்காது மோஸ்ட்லி கெமிஸ்ட்ரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கவங்களுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அதனால் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அதனால் பேசிக்காக ஒரு வேர்ட்ஸை பற்றி சில வார்த்தைகள் தெரிஞ்சு அதாவது இதில் இருக்க மாஸ் பெக்ட்ரோமெண்ட்டில் இருக்க சில வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வேர்ட்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாஸ் பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படின்னா என்ன அதை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஓவரால் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்போ அடுத்த வீடியோவில் ப்ராசஸ் வந்து தனியாக பார்த்துட்டு அப்புறம் இன்னொரு அதாவது லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு பழைய ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்களோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஆன்லைன் கொஸ்டின் மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போது வாங்க சப்ஜெக்டில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸாக சில வேர்ட்ஸ் தெரியணும் அந்த வேர்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ரிலேட்டிங் த மாஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் அ கிவன் பார்ட்டிகல் மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அது எதை ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னா மாஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஒரு பா ஒரு பார்ட்டிகல் கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு அன்னோன் பார்ட்டிகல் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதோட மாசம் மாசையும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜையும் வந்து ரிலேட் பண்ணும் அதாவது அது வந்து ரேஷியோ ரேஷியோ எடுத்து கொடுக்கும் எம் பை செட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வந்து மாஸ் டு சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கணும் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இது மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ரிலேட்டிங் த மாஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் கிவன் பார்ட்டிகல் ஒரு கொடுத்து கொடுக்கப்பட்ட பார்ட்டிகளோட மாஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜை வந்து ரிலேட் பண்ணுறது அதாவது ரேஷியோவில் கொடுக்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் வந்து மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ அதை எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேஜி பர்சி அதாவது கிலோகிராம் பர் கூலமில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோவை மாலிகுலர் மாஸ் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ மாஸ் ஆஃப் அ கிவன் மாலிகுல் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட மாஸோட மாலிகுலோட சாரி கொடுக்கப்பட்ட மாலிகுலோட மாஸ் ஏதோ அதான் வந்து மாலிகுலர் மாஸ் அதை எதில் மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா டால் டால்டன்ஸில் மெஷர் பண்ணுறாங்க இது வந்து டிஏ அப்படின்னு வரும் டால்டன்ஸ் வந்து டிஏ அப்படின்னு வரும் இப்போ இதில் வந்து ஒவ்வொரு வேர்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுமே வந்து நம்ம வந்து தியரியாக வந்து படிக்கும்போது அதாவது ப்ராசஸில் வரும்போது மாஸ் பெக்ட்ரோமீட்டரில் ஒவ்வொரு வேர்டுமே தெரிஞ்சால் தான் வந்து அந்த சப்ஜெக்டோட கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இல்லைனா ஜஸ்ட்டு பேசிக்காக ஓவராலாக பிளாங்காக வந்து ஜஸ்ட்டு டேரெக்டாக போய் அது என்ன அதாவது மாஸ் பெக்ட்ரோமீட்ரி அப்படின்னா என்னென்னு இப்போ படித்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே புரியாது ஒவ்வொரு வேர்டு இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டும் பார்த்தா தான் வந்து அடுத்தால் படிக்கும்போது அது கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரியாவது இருக்கும் அடுத்தால மாலிக்குல் அப்படின்னா என்னென்னு மாலிகுல் இஸ் இன் எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் குரூப் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் ஹெல் டுகெதர் பை கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் மாலிகுல் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் அதுதான் இந்த இடத்துல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா மாலிகுல் வந்து எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் இதுதான் கேட்பாங்க எம்சிக்யூஸில் எம்சிக்யூஸில் எந்த விதத்தில் கேட்டாலும் சரி மேத் ஃபாலோவிங்கில் கேட்டாலும் சரி டூ ஆர் ஃபால்ஸில் கேட்டாலும் சரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இதை ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் மாலிகுல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் குரூப் மாலிகுல்னாலே எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் மாலிகுல் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் குரூப் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஐட்டம்ஸ் ஹெல்ட் டுகெதர் ஒரு ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேலே மேற்பட்ட ஐட்டம் வந்து பாண்டாக இருக்கும் எப்படி பாண்டாக இருக்கும்னா கெமிக்கல் பாண்டாக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ இது டூ இப்படி வராது ஸ்மாலாக தான் வரும் நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஹெச் டூ ஓ நைட்ரஜன் ஓசோன் இது எல்லாமே வந்து மாலிகுலோட எக்ஸாம்பிள் அதாவது மாலிகுல்னா என்னென்னா அது வந்து இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய குரூப் எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தோம்னா அது வந்து இட் ஹஸ் நோ சார்ஜ் அதில் வந்து சார்ஜ் இருக்காது ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் ஹெல் டுகெதர் பை கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட மேற்பட்ட ஆட்டம் வந்து சேர்ந்துருக்கும் கெமிக்கல் பாண்டால் பாண்டாக இருக்கும் அதுக்கு எக்
ப்ரோட்டான்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரோட்டான்ஸும் இட் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் ஐட்டம் ஐட்டம் கீழே தான் வரும் அது இட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் சப்பட்டாமிக் பார்ட்டிகல் வித் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரானில் சார்ஜ் இருக்காது எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அடுத்தால் ஆட்டம் இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா ஆட்டம்குள்ளே இருக்கும் இப்போ ஆட்டம்னா அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் மேட்டர் ஒரு மேட் மேட்டர் அப்படின்னா அதில் அதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்மாலஸ்ட் பில்டிங் பில்டிங் பிளாக் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம் ஈவன் செல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த இடத்துல ஆட்டம் அப்படின்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் இன் ஸ்மாலஸ்ட் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் மேட்டர் மேட்டரோட ஸ்மாலஸ்ட் பில்டிங் பிளாக் தான் ஆட்டம் ஆட்டமில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோட்டான் இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்கும் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதில் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் அப்படின்ற ஒரு வார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் அப்படின்னா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படின்னா அப்படின்னு நம்ம என்ன அதோட டெஃபினேஷன் படித்தோம் அப்படின்னாலே அது ஃபஸ்ட்டே அது இட்ஸ் அண்ட் அனாலிட்டிக் டெக்னிக் அப்படின்னு தான் வரும் அப்போது அனாலிட்டிக் டெக்னிக் அப்படின்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அனாலிட்டிக் டெக்னிக் அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ மெத்தட் தட் இஸ் யூஸ் டு டிட்டமின் கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எதுவாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நோன் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை அன்னோன் சப்ஸ்டன்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் நம்ம அன்னோன் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து தான் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்க்குறது சரி ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட கெமிக்கல் இல்லை ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் இட்ஸ் அ மெத்தட் தட் இஸ் யூஸ் டு டிட்டமின் கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அடுத்தால் அயான்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில் அயான்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அப்படின்ட்டு அப்போ அயான்ஸ்லாம் என்னென்னா அயான் இட் இஸ் ஃபார்ம் வேணால் ஸ்டேபிள் ஆட்டம் கெயின்ஸ் ஆர் லூசஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஒரு அயான் எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஆட்டம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த ஆட்டம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணாலும் கெயின் பண்ணாலும் அது வந்து அயானாக மாறுது ஒரு ஸ்டேபிள் ஆட்டம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை லூஸ் பண்ணாலும் சரி அது வந்து அயானாக வந்து மாறுது அதுதான் ஸோ அயான் இஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் அன் ஆட்டம் ஃப்ரம் அ ஸ்டேபிள் ஆட்டம் வென் இட் கெயின்ஸ் ஆன் லூஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயான் ஹைட்ரஜன் அயான் கேல்சியம் டூ அயான் இது வந்து கேல்சியம் டூ அயான் ரோமன் நம்பரில் வர மாதிரி வரும் கேல்சியம் டூ அயான் இது வந்து சோடியம் அயான் இது வந்து ஹைட்ரஜன் அயான் இதான் வந்து அயான்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் அயான்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தால் அயான்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் இன் அயான்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அயான்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்காது எலக்ட்ரானை நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ப்ரோட்டான்லாம் என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் அப்போ அயான்ஸில் வந்து எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டானும் ஈக்குவலாக இருக்காது இது வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு பாயிண்ட்டு இது முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இஸ் நாட் ஈக்குவல் அதை வந்து தெரிஞ்சு இது எதுக்காக இப்படி பாயிண்ட்டை கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா மாஸ் பெக்ட்ரோமீட்ரியில் வந்து இந்த இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் புரிஞ்சால் தான் வந்து அந் அது அந்த ஃபுல் தியரி படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த அது அதாவது தியரி படிக்கும்போது எதுக்காக இது வந்து அயான்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஆனால் இது இது அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது என்னென்னா அயான்ஸில் வந்து ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்காது அடுத்தால் அயான்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஆட்டம் ஆர் கால் அட்டாமிக் ஆர் மோனோ அட்டாமிக் ஆட்டம்ஸ் அயான்ஸில் ஓ ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மோனோ அட்டாமிக் அயான்ஸ் இல்லை அட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தால் இப்போது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி பற்றி பார்ப்போம் இவ்வளோ நேரம் பேசிக் டேர்ம்ஸ் மத் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ வந்து மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படின்னா என்ன அது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படின்னா இட்ஸ் அன் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் இன் விச் த சாம்பிள் இஸ் ஐசோலேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் த மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ அது வந்து ஒரு அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் இன் விச் த சாம்பிள் இஸ் ஐசோலேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் த மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ ஒரு சாம்பிளை வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது தனியாக எடுத்து பிரி பிரித்து எடுக்கிறா
அதுக்கப்புறம் டு டிட்டமின் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எனி அன்ன் கெமிக்கல் காம்பனண்ட் ஒரு கெமிக்கல் காம்பனண்ட் இருக்குது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் வந்து மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டு ஐடென்டிஃபை த ஐசோடாப்ஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட ஐசோடாப் என்னென்ன அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி பே பற்றி பேசிக் பார்த்தோம் அந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியில் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் என்ன அதாவது ப்ராசஸை நான் சொல்ல ஓவரால் ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இப்போ மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இது தான் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறேன் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அதை நான் சொல்லாமல் ஜஸ்ட் பேசிக்காக மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் அடுத்த நான் வந்து ப்ராசஸ் அடுத்த அதை அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தனியாக வீடியோ பண்ணுறேன் இதில் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த சாம்பிள் அன்னோன் மாலிகுலர்ஸ் இன்ஜெக்டட் இந்த அப்பார்டஸ் அதாவது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்ரி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இருக்குது அந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் சாம்பிளை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு அன்னோன் மாலிகுல் அதை கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் சம்திங் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த அப்பார்டஸ் எஸ் த்ரீ ரீஜன் அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அப்பார்ட் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமாக த்ரீ மூணு ரீஜன் இருக்கும் ஒரு அயான் சோர்ஸ் அதாவது சாம்பிளிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு அயனைசர் ரீஜன் ஒன்று இருக்குது அடுத்தால் வந்து எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்குது ஆனால் பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா மூணு ரீஜன் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து அயான் சோர்ஸ் இருக்கும் அதாவது சாம்பிளிங் ரீஜன் அதாவது அடுத்தால் மாஸ் அனலைசர் ஒன்று இன்னொன்று டிடெக்டர் ஒன்று இதுதான் வந்து த்ரீ ரீஜன்ஸ் இப்போ சாம்பிளை வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பிள் பாசஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டு த மாஸ் அனலைசர் சாம்பிள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வழியாட்டு மாஸ் அனலைசர் போய் ரீச் ஆகுது அதாவது இந்த ப்ராசஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் தனியாக நடக்கும் இந்த இது பாஸ் ஆகும்போது இது வழியாக பாஸ் ஆகும்போது ப்ராசஸ் தனியாக நடக்கும் நான் பேசிக் மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த சாம்பிள் ப்ராசஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டு த மாஸ் அனலைசர் மாஸ் அனலைசர் பாஸ் ஆகுது அப்புறம் ஆஃப்டர் த ப்ராசஸ் அதாவது அந்த ப்ராசஸில் ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராசஸ் அப்படின்னா வந்து நம்ம சாம்பிள் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் சாம்பிள் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து மாலிக்குல் ஹிட் ஆகுது மாலிக்குல் ஹிட் ஆகி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆகும் அது எல்லாமே தான் சேர்த்து நான் வந்து ஜஸ்ட் ப்ராசஸ்னு மட்டும் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் இதில் எத்தனை ரீஜன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அந்த சாம்பிள் வந்து இந்த ரீஜன் வழியாக பாஸ் ஆகுது பாஸ் ஆகி மாஸ் அனலைசர் போய் ரீச் ஆகுது இது சிக்னல் ரீச்சஸ் டிடெக்டர் மாஸ் அனலைசர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் டிடெக்டருக்கு போகுது டிடெக்டர்லேருந்து நமக்கு வந்து அது வந்து கிராஃபாட் தெரியுது இப்போது மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதாவது சாம்பிளை வந்து நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அந்த ரீஜன்ஸ் வழியாக போகுது இந்த மூணு ரீஜன் வழியாக போகுது மூணு ரீஜன் வழியாக போய் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுலேருந்து மாஸ் அனலைசருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃப்ளெக்டர்லேருந்து டிடெக்டருக்கு போகுது அந்த டிடெக்டர்லேருந்து நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் வந்து நமக்கு அது வந்து கிராஃபாட்டு தெரியும் அந்த கிராஃப் வச்சு தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் மாஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணுறதோ எல்லாமே த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ் அதாவது அந்த அந்த வழியாக தான் ஒரு சாம்பிள் வந்து எந்த வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன் when uh, we interpret the graph to study about the molecular weight of the injected molecule so namakku vand computer screen la and the graph kadikidala adha vachi nama vand injected molecule adha vand nama enna chemical substance vand kuduthirukomo adoda molecular weight kandupidikkanal kandupidipom illa charge kandupidikiradhu illa chemical substance adha enna abingiradhu patti kandupidikiradhu adha ellame vand and the graph vand interpret pandradhu graph illa spectrum abinu kuda sollalam graph illa spectrum vand interpret pandradhunala namakku vand adha la theriya varudhu the whole process of study in which the molecules are converted into ions uh, and separated based on their mass to charge is known as mass spectrometry mass spectrometry abinu enna na idhu vand fulla padikiradhu adha vand namakku vand or substance vand inject pandrom inject pannitta adhil iruka molecules ana ions ah convert aagudhu convert aayi appra kadesi last la separate pandranga edha based on mass to charge அதுதான் எம் எம் டூ எம் பை ஜெட்னு கொடுத்துருக்கேன் மாஸ் டூ சார்ஜ் ரேஷோ இட்ஸ் நோன் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அதான் இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி எப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள் வந்து எந்த விதத்தில் ஒரு மாலிக்குள் வந்து அயோனாக கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது அந்த அயோன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தர் மாஸ் டூ சார்ஜ் வி ஆர் செப்பரேட்டிங்கோ ஸோ தட் இஸ் க